அன்பான சகோதர சகோதரிகளே இயேசுவுக்குள் பொது வாழ்வு என்ற இந்த நிகழ்ச்சி ஊடாக உங்களை நான் சந்திப்பதில் நான் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் உண்மையாகவே நீங்கள் சந்தோஷமாக இருப்பீர்கள் என்று நினைக்கிறேன் சென்ற வாரத்தில் பெராக்கா நன்றி செலுத்துதல் என்பதை குறித்து அந்த ரெண்டு நாளாகவும் இருபதாவது அதிகாரத்திலே யோசபாத்துடைய வெற்றி அவர் வெற்றி எட்டின பின்பதாக அவர் சும்மாக சும்மா விடவில்லை பிராக்காவில் வந்து தன்னுடைய சேனைகளோடு நன்றி செலுத்தினார் என்பதை நாங்கள் பார்த்தோம் அதிலே அவர் சுட்டி காட்டி ஜபிக்கிறார் இஸ்ரேல் ஜனங்கள் எகிப்திலிருந்து புறப்பட்டு வந்த பொழுது அவர்கள் அதாவது நாற்பது வருடங்கள் அந்த வனாந்திரத்தில் அவர்கள் சுட்டி திருந்தார்கள் அந்த நாட்களிலே அதற்கு காரணம் அம்மோனியர் மோபாவியர் இவர்களை அழிக்காதபடிக்கு வேறு வழியாக அவர்களை அனுப்பினார் என்று சொல்லி சுட்டி காட்டி ஜபிக்கிறார் ஆகவே தேவன் நமக்கு செய்த காரியங்களை ஏற்கனவே செய்த காரியங்களை நினைத்து நாம் அவருக்கு நன்றி சொல்லலாம் விசுவாசத்திலே செய்ய போகிற காரியங்களை குறித்தும் நாங்கள் நன்றி செலுத்தலாம் ஆகவே கிறிஸ்தவர்களுடைய வாழ்க்கையிலே நன்றி செலுத்துதல் என்பது மிகவும் முக்கியமான ஒரு காரியம் அதனை தொடர்ந்து நாங்கள் இப்பொழுது பார்க்க போகிறது அங்கே ரெண்டு நாளகமும் பதினைந்தாவது அதிகாரத்திலே பார்க்கும் பொழுது ஆசா என்ற ராஜா அரசாளும் நாட்களிலே அங்கே ஒரு தீர்க்க தரிசி எழும்பி ஆசாவுக்கு தீர்க்க தரிசனம் சொல்லுகிறார் பதினைந்தாவது அதிகாரம் ரெண்டாவது வசனம் அவன் வெளி ஆசாவுக்கு ஆசாவுக்கு எதிர்கொண்டு போய் அவனை நோக்கி ஆசாவே ஜூதா பெஞ்சமின் கோத்திரங்களின் சகல மனுஷர்களே கேளுங்கள் நீங்கள் கர்த்தரோடு இருந்தால் அவர் உங்களோடு இருப்பார் நீங்கள் அவரை தேடினால் உங்களுக்கு வெளிப்படுவார் அவரை விட்டீர்களே ஆகில் அவர் உங்களை விட்டு விடுவார் அங்கே அவருக்கு தீர்க்க தரிசனமாக ஒரு தீர்க்க தரிசி எழுந்து சொல்லுகிறார் ஒரு நல்ல வெற்றி கிடைத்தது ஆகவே அந்த வெற்றியிலே அவர் அப்படியாக அந்த வெற்றியிலே மாத்திரம் மூழ்கி விடாதபடி தொடர்ந்து கத்தரோடு இருக்க வேண்டும் என்ற ஒரு எச்சரிப்பு அங்கே வருகிறதை பார்க்கிறது பார்க்கக்கூடியதாக இருக்குது ஆகவே நமக்கு வெற்றி கிடைக்கிறது வெற்றி கிடைக்கலாம் அல்லது சுகம் கிடைக்கலாம் அல்லது நாங்கள் ஜபித்த ஜபத்துக்கு ஒரு பதில் கிடைத்திருக்கலாம் கிடைத்ததன் பின்பதாக அந்த பதில் அநேகர் எனக்கு ஜபம் என்றால் ரொம்ப ஆசையான ஒரு காரியம் ஜபத்திலே வந்து அநேகர் சொல்லுவார்கள் ஆண்டி அல்லது அக்கா உங்களுக்கு எனக்கு வேலை இல்லை அதற்காக ஜபிங்கள் பிள்ளை இல்லை அதற்காக ஜபிங்கள் உண்மையாகவே அப்படி ஜபிக்கிற பிள்ளைகளுக்கு கத்தர் அந்த ஜபத்தை கேட்டு வேலை கொடுக்கிறார் பிள்ளையை கொடுக்கிறார் லைஃப் பார்ட்னர் கொடுக்கிறார் எல்லாமே கொடுக்கிறார் ஆனால் அதை கிடைத்ததன் பின்பதாக அவர்கள் அங்கே தொடர்ந்து அந்த ஜப கூட்டத்துக்கு வருகிறார்களா என்றால் இல்லை பிள்ளைக்கு வயிற்றுக்க கொத்துகிறது அப்படி என்று சொன்னால் அந்த உபவாச கூட்டத்துக்கு வருவார்கள் உபவாசம் இந்த ஜபிங்கள் என்று சொல்வார்கள் வயிற்று கொத்து நின்று விட்ட பின்பதாக பிள்ளையும் படிப்பில் வீசி மற்றவர்களும் வரமாட்டார்கள் அப்படி இருக்கவே கூடாது நாம் கத்தர் ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் எப்பொழுதும் தம்மோடு தன்னுடைய பிள்ளைகள் பேச வேண்டும் நன்றி செலுத்தவன் ஒரு சின்ன பிள்ளை தன்னுடைய தகப்பனிடத்தில் ஏதாவது ஒரு பொருள் வேண்டும் என்று சொன்னால் அது என்ன செய்கிறது தன்னுடைய தகப்பனிட மடியிலே உட்கார்ந்துருந்து டேடி நீங்க எனக்கு சென்று வாரத்தில் அது கொடுத்தீங்க சென்று முறை நான் ஸ்கூல் பாஸ் பண்ணின போது எனக்கு இதை கொடுத்தீங்க அதை கொடுத்தீங்க அப்ப நீங்க சொன்னீங்க தானே நெக்ஸ்ட் இயர் நீ பாஸ் பண்ணினா நான் இப்படி ஒரு ஐபேட் தருவேன் அப்படி என்று சொல்லி அப்படி என்று பிள்ளை என்ன செய்கிறது பழைய காரியங்களுக்கு நன்றி சொல்லி புதிய விஷயத்துக்கு வருகிறது ஆகவே அந்த தகப்பன் என்ன செய்கிறார் ஆ இந்த மகள் ஞாபகமாகவே இருக்கிறாள் என்னுடைய மகன் ஞாபகமாகவே இருக்கிறான் என்று சொல்லி அந்த பழைய காரியத்தை நன்றி சொல்லும் போது அந்த கல்மனமும் உருகிடும் இல்லாதவைகளும் அவர்கள் கொடுக்க வேண்டும் என்று விரும்பி சாதாரண பெற்றாரே அப்படி செய்வார்கள் ஆனால் பரலோகத்தில் இருக்கிற தேவன் அவர் எல்லாவற்றிலும் ஐஸ்வர்ய சம்மன்னராக இருக்கிறார் ஞான சம்பூர்ணராக இருக்கிறார் பூரண சற்குணராக இருக்கிறார் ஆகவே அவரிடத்தில் தம்முடைய பிள்ளைகள் நன்றி பலிகளோடு கூட சென்று அவரிடத்தில் கேட்கும் போது நிச்சயமாக அவர் உதவி செய்கிற தேவனாக இருக்கிறார் பிலிப்பியர் நான்காவது அதிகாரத்தில் பவுல் பலவிதமான கட்டுக்களோடு இருந்து கொண்டு அவர் தன்னுடைய சபை மக்களுக்கு எழுதும் பொழுது எப்படி எழுதுகிறார் கத்திற்குள் எப்பொழுதும் சந்தோஷமாய் இருங்கள் சந்தோஷமாய் இருங்கள் என்று நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் மறுபடியும் சொல்கிறேன் உங்கள் சார்ந்த குணம் எல்லா மனுஷருக்கும் தெரிந்திருப்பதாக கத்தர் சமீபமாயிருக்கிறார் ஆறாவது வசனம் முக்கியமானது நீங்கள் ஒன்றுக்கும் கவலை ஐந்தாவது வசனம் நீங்கள் ஒன்றுக்கும் கவலைப்படாமல் 
நீங்கள் ஒன்றுக்கும் கவலைப்படாமல் எல்லாவற்றையும் குறித்து உங்கள் விண்ணப்பங்களை ஸ்தோத்திரத்தோடே கூடிய ஜபத்தினாலும் வேண்டுதினாலும் தேவனுக்கு தெரியப்படுத்துங்கள் என்று சொல்லி பிலிப்பியர் நான்கு ஆறுலே பார்க்க கூடும் நீங்கள் ஒன்றுக்கும் கவலைப்படாமல் அந்த பிள்ளை டவுட் பண்ணாது எல்லோரும் சொல்லுற கதை தான் அதாவது ஒரு ட்ரெயின் ஒன்று போய்கொண்டிருந்ததாம் அப்படியாக ஒரு பெரிய பாலத்தில் போய் கொண்டிருக்கிறது அங்கே திடீரென்று ஒரு அனவுன்ஸ்மெண்ட் வருகிறது பாலம் வீக்காக இருக்கிறது ஏதோ அந்த தண்டபாளத்தில் உள்ள காரியங்கள் லூஸாக இருக்கிறது ஸ்க்ரூஸ் எல்லாம் லூஸாக இருக்கிறது எனி டைம் அந்த தண்டபாளத்தில் இருந்து ட்ரெயின் புரளக்கூடிய சூழ்நிலை இருக்கிறது என்று சொல்லி அனவுன்ஸ்மெண்ட் ஒன்று வருகிறது அங்கே பார்க்கும் பொழுது எல்லோரும் பார்க்கிறார்கள் தவிக்கிறார்கள் எப்படி இந்த ட்ரெயினில் இருந்து நாங்கள் தப்பித்துக் கொள்வது ஒரு விப விபத்து வருவதற்கு ஆனால் இந்த கடைசியில் ஒரு பிள்ளை ஒன்று சந்தோஷமாக ஆடிக்கொண்டிருந்ததாம் விளையாடி கொண்டு ஆகவே ஒரு தாத்தா அருகில் இருந்து கேட்டார் மகளே நாங்கள் எல்லாம் இவ்வளவு பயந்து கொண்டிருக்கிறோம் நீ மாத்திரமே நீ இவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கிறாய் அந்த பிள்ளை சொன்னதாம் எனக்கு தெரியும் முன்னாலே என்ஜின் டிரைவர் என்னுடைய தகப்பன் நிச்சயமாக என்னுடைய தகப்பன் என்னை சாக விட மாட்டார் எப்படியும் இந்த விபத்தில் இருந்து என்னை காப்பாற்றுவார் இந்த ட்ரெயின் போய் சேரும் அப்படி என்று இது கதைதான் சொல்லுவார்கள் அந்த பிள்ளைக்கு உண்மையாக தன்னுடைய தகப்பனை குறித்து எவ்வளவு நம்பிக்கை இருக்கிறது ஆகவே கிறிஸ்தவர்கள் ஆகிய எங்களுக்கு நாம் அதாவது கிறிஸ்தவ ஓட்டத்தில் ஓடிக்கொண்டிருக்கும் பொழுது நமக்கு பிரச்சனைகள் வரலாம் அதனால் தான் கட்டுக்கள் ஓடி இருந்து கொண்டு பிளிப்பேர் எழுதும் போது பவுல் சொல்லுகிறார் சந்தோஷமா இருங்கள் என்று சொன்னது மாத்திரமல்ல உங்களை பிரச்சனை மத்தியில் சந்தோஷமா இருங்கள் என்று சொன்னது மாத்திரமே நீங்கள் ஒன்றுக்கும் கவலைப்படாமல் எல்லாவற்றையும் குறித்து அதுலேயே தான் சங்கீத சங்கீதக்காரன் முப்பத்தி நாலாவது சங்கீதம் சொல்லுகிறார் கத்திரி நான் எக்காலத்திலும் சோத்தரிப்பேன் அவர் துதி எப்பொழுதும் என் வாயில் இருக்கும் இரண்டு மாதங்களுக்கு முன்பதாய் திடீர் என்று என்னை விட இரண்டு வயது குறைந்த ஒரு சகோதரி என்னுடைய தங்கையை நான் இழந்தேன் ஒரு ஒரு பத்து நாட்களுக்கு முன்பதாய் அவர்களோடு அவர்களோட வீட்டிலே இருந்து நன்றாக சாப்பிட்டு எல்லாம் நன்றாக நாங்கள் இருந்து வந்தோம் முப்பத்தேழு வருஷங்களுக்கு பின்பதாய் ஒரு வாரம் ஃபுல்லாய் அவர்களோடு இருந்ததென்றால் அந்த ஒரு வாரம்தான் ஆகவே உண்மை அவர்களோடு இருந்து வந்து ஒரு பத்து நாட்களிலே கேள்விப்படுகிறேன் அவர்கள் ஒரு விபத்தில் இறந்து விட்டார்கள் என்று அதை கேள்விப்பட்ட பொழுது எங்களுக்கு மிகவும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத ஒரு சூழ்நிலை துக்கமாக இருந்தது அவர் உண்மையாகவே அந்த துக்கத்தின் மத்தியிலும் ஒரு ஆறுதலை நான் உணர்ந்தேன் என்னுடைய இருதயத்திலே கத்திரை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அந்த கடைசி நிமிஷத்திலாவது கத்திரை குறித்து அவர்கள் நோக்கி பார்க்கும் போது நிச்சயமாக ஒரு விடுதலை கிடைத்திருக்கும் நம நாம் நமக்கு ஒரு ஆறுதல் கிடைக்கும் என்று சொன்னால் அந்த துன்ப வேலையிலும் முழங்கால் படியிட்டு ஜபிக்கிறதை தவிர வேறு எதுவுமே செய்ய முடியாது நான் ஒரு ஜெப கூட்டத்தில் தான் இருந்தேன் அப்பொழுது அந்த ஜெப கூட்டத்திலே அந்த குறிப்பிட்ட நபருக்கு அதை சொல்லிவிட்டு நான் இங்கே வந்த நோக்கத்தை நான் விட்டு விட்டு போக மாட்டேன் என்று அந்த ஜெப கூட்டத்திலே அவர்களுக்காக ஜபித்து விட்டு தான் கடந்து வந்தேன் உண்மையாக கத்திரிடத்தில் நாம் அப்படி ஜபிக்கிற படினால் என்னுடைய மனதில் அழுத்தங்கள் வராதபடி எவ்வளவோ விதமாக நான் பாதிக்கப்பட்டேன் மிகவும் அதிகமாக நான் பாதிக்கப்பட்டு இருந்தது உண்மைதான் ஆனால் நான் ஒரு மென்டலி டிப்ரெஸ்ட் ஆகாதபடிக்கு என்னை கத்தர் காத்து கொண்டது அந்த விசுவாசமும் அது மாத்திரமல்ல அவரிடத்தில் உடனேயே முழந்தால் படிட்டு நான் என்ன காரணத்துக்காக அந்த ஜெப கூட்டத்துக்கு போனேனோ இந்த துக்கமான செய்தி அதிர்ச்சியான செய்தி வந்தாலும் அந்த இடத்திலே முழந்தால் படிட்டு போன அந்த வீட்டிலே அவர்களை ஆசீர்வதித்து ஜெபித்து விட்டு தான் கடந்து வந்தேன் இது கத்தர் கொடுக்கிற ஒரு கிருபை என்று தான் சொல்ல வேண்டும் ஒன்றுக்கும் கவலைப்படாமல் எல்லாவற்றையும் குறித்து உங்கள் விண்ணப்பங்களை சோத்திரத்தோடே கூடிய ஜபத்தினாலும் வேண்டுதினாலும் தேவனுக்கு தெரியப்பட்டுங்கள் கசப்பு இது கசப்பு வரும் பொழுது அதாவது இயல்பாகவே எரிச்சல் பொறாமைகள் எல்லாம் வரும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நாங்கள் மற்றவர்களை குறித்து தப்பான காரியங்களை பொயின் பண்ணி பொயின் பண்ணி அதாவது பொறுக்கி 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 நாம் எங்களுடைய இருதயத்திலே போடும்போது அது கசப்பான வேராய் முளைத்து எழும்பி குறிப்பிட்ட நபர்கள் மேலே எரிச்சல் அடைவோம் பொறாமை வரும் சண்டைகள் வரும் பிறகு அவர்களை ஃபேஸ் பண்ண முடியாதபடி மன அழுத்தக்குள்ளாக கடந்து போகிறோம் இப்படியான காரியங்கள் இராதபடி அந்த சூழ்நிலையிலேயே அவர்களை மன்னித்து அவர்களுக்காக ஜபித்து அவர்களை ஆசீர்வதிக்கும் போது அவர்களுக்கு நல்ல காரியங்களை செய்யும் போது ஒன்றுக்கும் கவலைப்படாமல் ஸ்தோத்திரத்தோடு கூடிய ஜபத்தினாலும் விண்ணப்பத்தினாலும் அவருக்கு தெரியப்படுத்தும் போது அவர் நமக்கு வெட்டியை தருவது மாத்திரமல்ல ஏழாவது வசனம் சொல்லுகிறது அப்பொழுது எல்லா புத்திக்கும் மேலான 
தேவ சமாதானம் உங்கள் இருதயங்களையும் உங்கள் சிந்தனைகளையும் கிறிஸ்து இயேசுக்குள் காத்து கொள்வதாக ஒரு கத்திற்கு நன்றி சொல்லுகிற ஒரு மனிதன் துன்ப வேளையிலும் அந்த இக்கட்டான வேளையிலும் எல்லா காலத்திலும் மரண வீடானாலும் திருமண வீடானாலும் பர்த்டே ஆனாலும் கசப்பு வைராக்கியங்கள் பெயிலியர்ஸ் அதாவது பண சிக்கல்கள் எது ஏமாற்றங்கள் எதுவாக இருந்தாலும் அவற்றின் மத்தியிலே என் கத்தரை நான் தேடுவேன் அவரிடத்தில் என்னுடைய விண்ணப்பத்தை நான் வைப்பேன் என்னை கேட்கிற என்னை விசாரிக்கிறவர் ஒருவர் இருக்கிறார் எந்த நிலையில் இருந்தாலும் என்னை வெறுக்காத ஒருவர் இருக்கிறார் ஒருவேளை கசப்பு மிகுந்து விட்டதா ஆஹ் அதனாலே மற்றவர்களை போல நீங்களும் மற்றவர்களை எரிச்சல் அடைய கோபப்பட தொடங்கி விடுகிறீர்களா இந்த சனப்பொழுதையே நீங்கள் கத்தருடைய பாதத்தில் அமர்ந்திருந்து ஜபீங்கள் துக்கமான செய்திகள் வரும்போது அநேகர் ஏன் கடவுள் எனக்கு எப்படி செய்தார் என்று கடவுளிலே நாங்கள் குற்றம் சாட்டுகிறோம் அந்த இஸ்ரேல் ஜனங்களும் அப்படித்தான் நாற்பது வருடங்கள் அவர்கள் செய்த முரட்டாற்றின் நிமித்தமாக அவ்விசுவாசத்தின் நிமித்தமாக உத்தமமாக என்னை பின்பற்றி வந்த காலேப்பும் ஜோஷ்வாவும் என்று கத்தர் பொயின் பண்ணி சொல்லுகிறார் காலேப்புக்கு வேறு விசேஷித்த ஒரு ஆவி இருந்து இருக்கிறது என்று சொல்லி கத்தர் சொல்லுகிறார் ஆவியிலே கபடம் இல்லாத இருக்க வேண்டும் ஆவி அவித்து போடாதிருக்க வேண்டும் மீட்பின் நாளுக்கு என்று முத்திரையாக கொடுத்த பரிசுத்த ஆவி துக்கப்படுத்தாதபடி நாம் கண்ணீரோடு மனுஷனை போய் பார்க்காதபடி நாம் என்ன செய்யணும் கத்தருடைய பாதத்தில் அமர்ந்திருக்க வேண்டும் அப்படி அமர்ந்திருக்கும் போது நிச்சயமாகவே எங்களுடைய அங்கலாய்ப்பை கேட்கிறவர் அந்த ஆகாரை பாருங்கள் கத்திற்கு நன்றாகவே தெரியும் காலம் காலமாக மனுக்குலம் பூமியிலே இருக்கிற வரைக்கும் என்னால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட இஸ்ரேல் கோத்திரத்துக்கு ஜூதா கோத்திரத்துக்கு கிறிஸ்தவர்களுக்கு விரோதமாய் எலும்புகிற சந்ததி தான் இந்த இஸ்மவேல் சந்ததி என்பது அவருக்கு நன்றாகவே தெரியும் ஆதியாகமம் பதினாறாவது அதிகாரத்திலே அவர் தெளிவாக அங்கே ஆகாருக்கு சொல்கிறார் அவன் ஒரு துஷ்டனாய் இருப்பான் துஷ்டனாய் இருப்பான் என்று தேவனே சொல்லி இருக்கிறார் துஷ்டனா இருப்பான் இவனுடைய கை எல்லாருக்கும் விரோதமாய் இருக்கும் எல்லாரும் இவனுக்கு விரோதமா இன்றைக்கு வரைக்கும் அந்த குறிப்பிட்ட இனத்தவர்களை ஏனோ தெரியாது ஒருவரும் ஏற்றுக்கொள்ளுகிறார்கள் இல்லை அவர்களும் யாரோடையும் கோபரேட் பண்ணி போகிறதாக இல்லை இது கடவுள் சொல்லி இருக்கிறார் அப்படி இருந்தும் ஆகாரின் அந்த பிள்ளைக்கு தண்ணீரை காட்டுகிறார் ஆகாருக்கு ஆலோசனை கொடுக்கிறார் நீ உன்னுடைய அந்த சாராளுடைய வீட்டிலே போய் பொறுமையாக இரு என்று சொல்லி திரும்பவும் அவள் துரத்தி விடப்பட்டு வந்த போது பிள்ளைக்கு தண்ணீரை காட்டுகிறார் கடவுள் அழித்து போடுகிறவர் அல்ல பத்து குஷ்டரோகிகள் இயேசப்பாவை தேடி வந்தார்கள் வந்தவர்களிலே ஒரு சமாரியன் பத்து பேருக்கும் சுகம் கிடைத்த தன்பானவர்களே ஆனால் ஒரு சமாரியன் தான் இயேசுவை நோக்கி வந்து நன்றி செலுத்த வந்தான் நீங்கள் எப்படி இருக்கிறீர்கள் ஈசுவோடு கூட நெருங்கி நெருங்கி செய்கிற அதாவது நாம் சில வேளைகளிலே அதை ஒரு பிரிவிலேஜாக எடுத்து இலகுவாக விட்டு விடுகிறோம் அவர் எங்களுக்கு செய்கிற நன்மைகள் உங்களுக்கு தெரியுமா இன்றைக்கு நான் உயிரோடு இருக்கிறதே கத்தருடைய கிருபை எத்தனையோ பேர் பலவீனமாக மறித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் நான் இன்றைக்கு இப்படி எழுந்து நின்று பேசுகிறேன் என்றால் கத்தருடைய சுத்த கிருபை என்னுடைய முள்ளந்தண்டு உணைந்து நான் டிஸ்டேபிளாக இருக்க வேண்டியவள் ஆனால் அதை பொறுத்தினவருக்கு நன்றியோடு நான் எழுந்து பிரகாசிக்கத்தக்கதாய் கத்தர் எனக்கு தந்த சுகத்து நிமித்தமாய் நான் ஓடக்கூடியதாக இருக்கிறது அதை மறந்துவிட முடியாது இப்படி பல காரியங்கள் என்னுடைய வாழ்க்கையிலே நான் அடுக்கிக் கொண்டே போகலாம் ஒவ்வொரு ஸ்டெப்லும் கத்தர் எனக்கு ஆலோசனை கொடுக்காவிட்டால் நான் எப்பொழுதோ எத்தனையோ பொய்யான காரியங்கள் கண்ணுக்கு முன்னதாகவே நடக்கும் போது ஏமாற்றமான காரியங்கள் நடக்கும் போது அவற்றை தூசி என்று நான் தூக்கி எறிந்து விட்டு என் மீட்பர் உயிரோடு இருக்கிறார் அவர் உயிரோடு இருக்கிறார் என் மீட்பர் உயிரோடு இருக்கிறார் அவர் பூமியில் நிற்கிறது என் கண்கள் காணும் அவர் சீக்கிரமாய் வரப்போகிறார் என்ற ஒரே ஒரு காரியத்தை கெயினாய் வைத்து ஓடிக்கொண்டிருக்கிறேன் நிச்சயமாக முடியும் அன்பானவர்களே நீங்கள் விசுவாசிக்கிறவர் இன்னார் என்று அறிந்திருப்பீர்கள் ஆனால் உலகத்திலே வருகிற இந்த அவமானம் எல்லாம் ஒரு சவாலாக நீங்கள் எடுத்து அதிலே நீங்கள் வெற்றி சிறக்க முடியும் இந்த வருஷத்தின் சென்ற வருஷத்தின் முடிவிலே நான் ஜெபித்த போது கத்தர் எனக்கு சொன்னார் சில காரியங்கள் எனக்கு செய்ய முடியாமல் போய்விட்டது ஆகவே நான் அவரிடத்தில் ஜெபித்த போது கத்தர் சொன்னார் அந்த காரியங்களில் நீ நன்றாக சித்தி பெற வேண்டும் நான் அதாவது அந்த காரியங்களை நான் சரியாக செய்து முடிக்க வேண்டும் கத்து சொன்னார் அதாவது செய்து முடிக்காத சில காரியங்களை வைத்து கம்பமாய் பண்ணி கொண்டு கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை வாழ முடியாது இதை நான் 
ஒரு இடத்திலே நான் சாட்சியாக சொன்னேன் அதன் பின்பதாக இந்த வருஷத்திலே நான் பிரதர் மோகன் சிங் லாசரஸ் அவர்களுடைய ஒரு ப்ரோக்ராமை போட்டு பார்த்த போது அந்த உத்தமனும் அதையே தான் சொன்னார் கர்த்தர் எனக்கு சொன்னார் சென்ற வருஷத்திலே சில காரியங்களை நீ செய்யாமல் விட்டு விட்டாய் அதை நீ செய்ய வேண்டும் என்று அதை தான் ஒத்துக்கொண்டிருக்கிறேன் என்று எப்பொழுதும் கத்தரோடு கூட நெருங்கி நடக்கிற பிள்ளைகளுக்கு அப்பாட விருப்பம் என்ன நான் எதை எதை தப்ப விட்டு விட்டேன் என்பது நன்றாக தெரியும் கொம்பமாய்ஸ் பண்ணி தொடங்கினீர்கள் என்று சொன்னால் நீங்க செய்கிற தப்பும் உங்களுக்கு தெரியாது நீங்க விழுந்து போனதும் உங்களுக்கு தெரியாது நீங்க நினைப்பீர்கள் நான் ஓடிக்கொண்டுதான் இருக்கிறேன் என்று இது மாம்சத்திலே ஆதாமும் மேவாளும் பாவம் செய்தார்கள் அன்பானவர்களே நன்றி இல்லாத முகமாக அவர்கள் அந்த சாத்தான் கொடுத்த அந்த ஆலோசனையை கேட்டு அந்த பழத்தை சாப்பிட்டார்கள் அந்த சாப்பிட்டதன் பின்பதாக என்ன நடந்தது அவர்கள் அவர்கள் விழுந்து போனதை அறியாமல் கத்தர் வருகிற சத்தத்தை கேட்டு அவர்கள் தான் ஓடி போனார்கள் இவர்கள் விழுந்து போனார்கள் நிர்வாணமாக இருக்கிறார்கள் இவர்களுக்கு ஏதாவது செய்ய வேண்டும் என்று தேவன் தேடி வந்தார் இன்றைக்கு என்னை கேட்டுக்கொண்டு என்னை பார்த்து கொண்டிருக்க அன்பான சகோதரிகளே சகோதர சகோதரர்களே உங்களை தேடி இயேசு வந்திருக்கிறார் உங்களுக்கு உதவி செய்ய உங்களுக்கு உடை தருவதற்கு உங்கள் நிர்வாணத்தை மூடுவதற்கு உங்களை அலங்கரிப்பதற்கு அந்த யோசுவாவை அந்த அழுக்கு வசரம் நான் சென்ற வாரத்தில் சொல்லி முடித்தேன் அல்லவா அழுக்கு வசரத்தோடு தான் இருந்தான் மனுஷன் நாம் பேதருக்கு சொன்னான் கால்களை கழுவ வேண்டியது அவசியமாக இருக்குது என்று ஆகவே நாம் கத்தரோடு கூட உறவு வைக்கும் பொழுது நடந்த ஒவ்வொரு காரியத்துக்கு நன்றி சொல்லி அவரோடு கூட ஒரு உறவை வைக்கும் பொழுது அவர் எங்களுடைய கால்களை கழுவுவார் அன்பானவர்களே அந்த பிரதான ஆசாரியன் சங்கரியாவில் பார்க்கும் போது உண்மையாக அழுக்கு வசரம் தான் சத்ரு அருகிலே நிற்கிறான் அவனை குற்றம் சாட்டி அந்த தேவனுடைய அந்த இரக்கத்திலிருந்து பிரிப்பதற்கு ஆனால் இரக்கத்தின் சிகரம் என்ன சொல்லுகிறார் அவனை குளிப்பாட்டி அவனுக்கு சிறந்த வசரங்கள் வெளியேற பெற்ற வசரங்கள் இன்றைக்கு உங்களுக்கு அதைத்தான் கொடுப்பதற்கு தேவன் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார் ஆனால் அதுக்கு ஒன்றே ஒன்று செய்யுங்கள் ஜோசபாத்தை போல அங்கே நீங்கள் பெராக்காவிற்கு வாருங்கள் உங்கள் வீட்டிலே பெராக்காவை மாற்றுங்கள் உங்கள் வீட்டையே பெரா பெராக்காவாக மாற்றுங்கள் உங்கள் குடும்ப ஜபம் பெராக்காவாக மாறிட்டும் கத்திற்கு நன்றி செலுத்துங்கள் திருமணம் செய்த நாளில் இருந்து எத்தனை ஆபத்துக்களில் எத்தனை தேவைகளில் கத்த சந்தித்து நடத்தி வந்தார் ஏன் இந்த விலையேற பெற்ற ரத்தம் கோடிக்கணக்கான ஜனங்கள் மறித்து கொண்டிருக்கும் போது இந்த விலையேற பெற்ற ரட்சிப்பை இந்த விலையேற பெற்ற ரத்தத்தால் தந்தாரே அதற்கு நாம் நன்றி செலுத்தலாம் அல்லவா அங்க திசலோனிக்கர்களை பார்க்கும் பொழுது அங்கே பவுல் என்ன சொல்லுகிறார் இடைவிடாமல் ஜபம் பண்ணுங்கள் என்று சொல்லி திசலோனிக்கர் ஒன்று திசலோனிக்கர் ஐந்தாவது அதிகாரம் பதினெட்டு பத்தொன்பது எல்லாவற்றிலும் ஸ்தோத்திரம் செய்யுங்கள் எல்லாவற்றிலும் இழப்பிலே தோல்வியிலே வேலை செலத்திலே உங்களை நெருக்குவார்கள் அதாவது நீங்கள் பத்து மணித்தாலும் வேலை செய்தாலும் அவர்கள் உங்களை குறித்து கவலை இல்லை விடிய விடிய இருந்து வேலை செய்தாலும் கவலை இல்லை சம்பளத்தை இன்க்ரீஸ் பண்றதும் இல்லை ப்ரொமோஷன் கொடுப்பதும் இல்லை நெருக்குகிறார்களா அந்த நிலையில் எல்லாவற்றிலும் சோத்திரம் செய்யுங்கள் அப்படி செய்வதே கிறிஸ்து இயேசுக்குள் உங்களை குறித்து தேவனுடைய சித்தமாயிருக்கிறது நன்றி செலுத்துவது கத்தருடைய சித்தம் திஸ் இஸ் தில் ஆஃப் காட் கத்தனுடைய சித்தம் நன்றி செலுத்துவது ஒரு சின்ன காரியம் ஆனாலும் நான் நர்சரியில் டீச் பண்ண போது பிள்ளைகளுக்கு நாங்கள் சொல்லுவோம் சே தேங்க்யூ மற்றவங்களுக்கு சொல்றது இலகு பிள்ளைகளை சொல்லுவோம் சே தேங்க்யூ கொடுத்து விட்டு அதை கொடுக்கும் போது சே தேங்க்யூ என்று சொல்லுவோம் அது சொல்ற வரைக்கும் நாங்கள் வைத்து கொண்டே இருப்போம் ஏன்னா பிள்ளைகளுக்கு டிசிப்ளின் பழக்கிறோம் மேம் ஆனால் நாம் கடவுள் செய்கிற பெரிய பெரிய காரியங்கள் என்னை பொறுத்தவரையிலும் நான் ஒரு இந்துவாக இருந்தேன் எனக்கு கொடுத்த இந்த பரலோக சிட்டிசனுக்காக என் இந்த சிட்டிசனை நான் நினைத்து நினைத்து ஒவ்வொரு வினாடியும் நான் நன்றி செலுத்த வேண்டும் நன்றி செலுத்திக் கொண்டிருக்கிறேன் மற்றவர்களோடு ஒப்பிட்டு பார்க்கும் போது என்னிடத்தில் ஒன்றுமே இல்லை இந்த நாசரியத்தில் இருந்து ஏதாவது நன்மை பிறக்குமா பிறந்தது இயேசு கிறிஸ்து எனக்குள் வந்தபடினால் இன்றைக்கு பல ஆயிரங்களுக்கு முன்பதாய் என்னை நிறுத்தி ஒரு சாட்சியாக வைத்திருக்கிறார் இது என்னுடைய அதாவது பிலமோ பராக்கிரமமோ அல்ல தேவனுடைய சுத்த கிருபை அவருடைய கிருபையினால் தான் நான் வாழ்கிறேன் அவ் அவருடைய கிருபையினால் தான் நான் போதிக்கிறேன் அவருடைய கிருபையினால் தான் நான் அவரை துதிக்கிறேன் அவருடைய கிருபையினால் தான் அவரை நான் ஆராதிக்கிறேன் ஆதலால் அவருக்கு நன்றி செலுத்த வேண்டும் எவ்வளவுதான் துக்கம் எவ்வளவுதான் அவமானம் அந்த முப்பத்தி சங்கீதம் முப்பத்தி நான்கு ஐந்திலே பார்க்கும் பொழுது அவர்கள் அவரை நோக்கி பார்த்து பிரகாசம் அடைந்தார்கள் அவர்கள் முகங்கள் வெட்கப்படவில்லை 
நாம் அவரை நோக்கி பார்க்க பார்க்க மோசே என்ற அந்த மனிதன் சீனாய் மலையிலே ஏறி நாற்பது நாட்கள் அவரோடு இருந்து விட்டு வந்தார் அங்கு இருந்து எவ்வளவு ஜனங்களுக்கு அவருடைய முகத்தை பார்க்க பயமாக இருந்தது அவ்வளவு பிரகாசம் முக்காடு போட்டு கொண்டார் நீங்கள் எவ்வளவுக்கு கத்தரோடு இருக்கிறீர்களோ அவ்வளவுக்கு உங்களை பார்க்கும் போது உங்களுடைய இணைமேசுக்கு உங்களை பார்க்க பிடிக்காது பயப்படுவார்கள் இவர்களை பார்க்கும் போது ஒரு வித்தியாசமாக இருக்கிறது தேவனுடைய பிரகாசம் இருக்கிறது என்று சொல்லுவார்கள் நிச்சயமாக நீங்கள் அவரை நோக்கி பார்க்க பார்க்க அவரை நெருங்க நெருங்க அவருடைய சுபாவம் உங்களுக்குள்ளே வரும் எப்படிப்பட்டவர்களை நேசிக்க முடியும் எப்படிப்பட்டவர்களுக்கு நன்றி செலுத்த முடியும் எந்த இழப்பையும் எந்த பாரத்தையும் சுமக்க முடியும் இயேசுவுக்காக ஏசாயா அறுபத்தோராவது அதிகாரத்திலே இயேசு கிறிஸ்துக்கு தெற்கு தரிசனமாக சொல்லப்பட்ட பரிசுத்த ஆவியானவர் கொடுத்த வரங்களை குறித்து அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அதிலே இந்த வருஷத்திலே அந்த வசனத்தையும் கர்த்தர் எனக்கு தந்தார் முழுவதும் வாசிக்க நேரம் இல்லை ஏழாவது வசனம் சொல்கிறது உங்கள் வெட்கத்துக்கு பதிலாக ரட்டத்தனியாய் பலன் வரும் சந்தோஷப்படுங்க அன்பானவர்களே நான் இதை பார்த்து சந்தோஷப்பட்டேன் ஆண்டவரே ஐ தேங்க்யூ நான் உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன் வெட்கப்படுத்தப்பட்டேனா அவமானப்படுத்தப்பட்டேனா நோய் வந்ததா இழப்பு வந்ததா ஏதாவது டிஃபிகல்டிஸ் அதாவது நெருக்கங்கள் வந்ததா இவை எல்லாவற்றுக்கு அவமக்கு நன்றி செலுத்துறேன் ஆண்டவரே இவற்றின் நோடாய் அப்பாவுடைய மடியில உட்கார வைத்தீங்களே உங்களுடைய தோளில சாய்ந்திருக்க வைத்தீங்களே இதை விட எனக்கு வேறு என்ன வேண்டும் ஆண்டவரே உங்கள் வெட்கத்துக்கு பதிலாக இரட்டத்தனியாய் பலன் வர அன்பான சகோதரி நீங்கள் மிகவும் கசந்து போயிருக்கிறீர்கள் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் மிகவும் துக்கத்தோடு இந்த இடத்துல இருக்கிறீர்கள் ரீனாமா சோக்கரபத்தோரி அந்த ரபா என்னை பார்த்து கொண்டிருக்க சகோதரி கத்தர் சொல்லுகிறார் உன் வெட்கத்துக்கு பதிலாய் உன்னை விட்டு விட்டு ஓடி விட்டார்கள் அல்லவா உன்னுடைய வெட்கத்துக்கு பதிலாய் ரட்டத்தனியாய் பலன் கொடுக்கிற உண்மையும் முத்தம் உள்ள தேவன் உன் அருகிலே நிற்கிறார் அன்றைக்கு மகதலே நான் மறியாள் அந்த கிரேவியாட்டிலே தன்னுடைய நேசரை யாரோ தூக்கி கொண்டு போய்விட்டார்கள் என்னுடைய ஆண்டவர் மறித்து போனார் எனக்கு உதவி செய்ய யாருமே இல்லை அவருடைய பொடிக்கு நன்றி செலுத்த வந்த பொடி கூட இல்லை என்று அவள் தூக்கத்தோடு இருந்தாள் ஆனால் தொடர்ந்து அவள் அவரை தேடினபடினால் அவளுடைய ஆத்ம நேசர் அருகிலே வந்தார் உங்களோடு கூட அவர் தான் இருக்கிறார் சகோதரி நீங்கள் விசுவாசத்தால் தேவனுடைய மகிமையை காண்பீர்கள் அந்த மகதிரி என்ன மரியாளுக்கு முதலாவது சுவிசேஷகியாக அவள் நன்றி செலுத்த வந்தால் தூப வர்க்கம் இடுவதற்கு நற்கந்தம் பூசுவதற்கு வந்தால் அவளுடைய மைண்டிலேயும் இயேசு மறித்துத்தான் போனார் ஆனால் அவள் அவள் நேசித்த அவள் தேடின கடவுள் மறிக்காது உயிரோடு இருந்தவர் ஆனபடியால் அந்த கிரேவியாட்டிலே அவருக்கு உயிருள்ளவளாய் உயிர் உள்ளவராக அவளுக்கு காட்சி கொடுத்தார் மரியாளே நான் உயிரோடு இருக்கிறேன் நான் என் பிதாண்டத்துக்கும் உங்கள் பிதாண்டத்துக்கும் உங்கள் தகப்பண்டத்துக்கும் என் தகப்பண்டத்துக்கும் போகிறேன் என்று ஓடி சென்ற இந்த சுவிசர்களுக்கு சொல்லி என்று சொல்லி ஒரு சுவிசேஷகியாக அனுப்பினார் இன்றைக்கு அன்பான சகோதரி உங்களை கத்தர் அனுப்புகிறார் உன் வெட்கத்துக்கு பதிலாக இரட்டத்தனியான பலன் வரப்போகிறது ஆவியானவரை அவித்து விடாதீர்கள் உங்களை அவமானப்படுத்தி விட்டார்கள் தான் கைவிட்டு விட்டார்கள் தான் ஏமாற்றப்பட்டு விட்டீர்கள் தான் பிள்ளைகளாலே துக்கப்பட்டு விட்டீர்கள் தான் ஆனால் கத்தர் சொல்லுகிறார் ரீம கத்தோரப சேக்கரபத்தோர் என்றவா எழுந்து பிரகாசி என்று சொல்லுகிறார் அது மாத்திரமல்ல உங்களுடைய இலச்சைக்கு பதிலாய் உங்கள் பாகத்தில் நீங்கள் சந்தோஷப்படுவீர்கள் இது நிமித்தம் உங்கள் தேசத்திலே உங்களுடைய சொசைட்டியிலே சுதந்திரம் அடைந்து நித்திய மகிழ்ச்சி உங்கள் தலையிலே இருக்க போகிறது ஏசாய அறுபத்தொன்று ஏழை வாசியுங்கள் நிச்சயமாக கத்திற்கு நன்றி செலுத்த தொடங்குங்கள் ஒருவருக்கும் கிடைக்காத ரட்சிப்பை தந்தீங்களே அந்த நித்திய நரகத்தில் இருந்து என்னை விடுவித்தீங்களே ஆண்டவரே என்னை கணவன் விட்டு போகலாம் என் உறவுகள் பகைக்கலாம் என் நான் நம்பி இருந்த சொசைட்டி என்னை கையுதரலாம் வேலை ஸ்தலத்தில் என்னை கைவிடலாம் என் பிள்ளைகள் கூட நீங்கள் அழகு இல்லை உங்களுக்கு அறிவு இல்லை உங்களுக்கு எதுவுமே இல்லை என்று சொல்லி விட்டு விட்டு போகலாம் ஆனால் உங்களை வெறுக்காதவர் ஒருவர் இருக்கிறார் அவருக்கு நன்றி செலுத்துங்கள் 
உங்கள் மேலே கரைத்து வைத்துக் கொண்டே இருக்கிறார் நீங்கள் விசுவாசித்தால் அவருடைய தொடுகை உணர்வீர்கள் உங்கள் வட்கத்துக்கு பதிலாக ரத்தத்தனியாய் பலன் வரும் நன்றி செலுத்தும் போது அவரு நீங்கள் விசுவாசித்தவருக்கு நன்றி செலுத்தும் போது உங்கள் கசந்த மாற மதுரமாய் மாறி நிச்சயமாக கொடிய எகிப்து உங்களை விட்டு அகலும் பரம காரானுக்குள்ளாய் அன்றைக்கு இஷ்டவேல் ஜனங்கள் கானானுக்குள் பிரவேசிக்க முடியாமல் ஆறு லட்சம் ஆண்களும் அங்கே மறைத்து போனார்கள் ஆனால் ஒரு லட்சத்துக்கு ஒரு லட்சத்து சொச்சமாய் இருந்த ஒரு லட்சத்து ஐம்பதாயிரம் பேர்களை கிட்டத்தான் காலை யோசுபாவோடு கூட கடந்து சென்றார்கள் உங்களுக்கு அந்த மண் அல்ல அது மண்ணுக்குத்தான் அவர்கள் போனார்கள் ஆனால் உங்களை பரம கானானுக்குள் நடத்த போகிறார் கண்களை மூடி ஜபிப்போம் நன்றி சொல்லாமல் இருக்கவே முடியாது பல நன்மை செய்த நன்றி 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 என்று சொல்லி நான் துதிப்பேன் நாள்தோறும் போற்றுவேன் நாள்தோறும் போற்றுவேன் எத்தனையோ நன்மைகளை என் வாழ்வில் செய்தாரே ஏராளமாய் நன்றி சொல்வேன் எத்தனையோ நன்மை அத்தனையும் நினைத்து நினைத்து நான் துதிப்பேன் ஆண்டவரே போற்றுவேன் ஆண்டவரே போற்றுவேன் ஆமன் பானவர்களே குறிப்பாக குறிப்பிட்ட அந்த சகோதரே உங்களோடு கூட கத்தர் இருக்கிறார் என்னை பார்த்து கொண்டிருக்கிறான் பான சகோதர சகோதரிகளே உங்கள் உணர்வுகளை உங்களுடைய சூழ்நிலைகளை புரிந்து கொள்ளுகிற ஒருவர் இருக்கிறார் அவர் உங்களுக்கு செய்த காரியத்துக்கு நன்றி செலுத்துங்கள் ஜோசபாத் துதிசேனியை முன்பதாக வைத்தார் அம்மோனியர் மூபாபியர்கள் தங்களுக்குள்ளே அடிபட்டு மறித்த சடங்களாய் போனார்கள் அதோடு கூட ஜோசபாத் கடந்து செல்லாதபடி பிராக்காவிற்கு வந்து தன்னுடைய சேனைகளோடு வந்து நன்றி செலுத்தினார் இன்றைக்கு முழந்தால் படியிட்டு நீங்கள் அவர் செய்ய போகிறார் உங்கள் குடும்பத்தை கட்டுவார் உங்கள் ஊழியத்தை கட்டுவார் உங்கள் வேலை செலத்தில் உங்களுடைய தலையை உயர்த்துவார் அன்பானவர்களே இழந்து போன எல்லாவற்றையும் அவர் உங்களை திரும்ப தருவார் அதற்காக நன்றி செலுத்துங்கள் கண்டு விசுவாசத்தை விட காணாமல் விசுவாசிக்கிறது பாக்கியம் என்று கத்த தன்னுடைய வாயினாலே சொல்லி இருக்கிறார் ஆகவே இன்றைக்கு நீங்கள் காணாததை விசுவாசியுங்கள் நன்றி செலுத்துங்கள் நிச்சயமாக அது நடக்கும் உங்களுக்காக ஜபிக்க போகிறேன் ஆண்டவரே இந்த பிள்ளைகளை உங்களுடைய கரத்திலே தருகிறேன் விசேஷமாய் ஒப்பு கொடுத்து ஜபித்து கொண்டிருக்கிற என்னோடு ஜபிக்கிற இந்த சகோதரி ஆண்டவரே அவர்கள் மேலே இந்த வெட்கத்தின் வசனம் இலச்சையின் வஸ்திரத்தை எடுத்து கட்டாவே நீதியின் சால்வையால் மூடி இந்த சகோதரியை கட்டாவே அந்த தற்கொலை முயற்சிகளுக்கு மன அழுத்தங்களுக்கும் விடுவித்து அன்பரே கட்டாவே உங்கள் வெட்கத்து பதிலாக ரத்தத்தனியான பலன் வரும் என்று சொன்னீங்களே அந்த பலனை காண செய்து இந்த சகோதரி ஒரு பெராக்காவாய் மாற நன்றி செலுத்தும் பலிபிடமாய் மாற நீங்க கிருபதரும்படியா அப்பா அந்த சகோதரியை ஒப்பு கொடுக்கிறேன் என்னோடு கூட ஜபிக்கிற சகோதர சகோதரிகள் ஒவ்வொருவரையும் ஒப்பு கொடுக்கிறேன் வலுவாதபடி காத்து உங்களுடைய மகிமை உள்ள சன்னிதானத்துக்கு இவர்கள் வந்து சேர்ற வரைக்கும் அப்பா அவர்களை நீங்கள் பாதுகாத்து வழி நடத்தும்படியால் இயேசுவன் நாமத்தில் ஜபிக்கிறேன் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே ஆமே அன்பான சகோதர சகோதரிகளே ஆவியிலே நான் உணர்கிறேன் மிகவும் ஸ்ட்ராங்காக நான் உணர்கிறேன் தேவன் உங்களை தொட்டிருக்கிறார் கீழே காணப்படும் ஃபோன் நம்பருக்கோ அல்லது இமெயில் அட்ரஸுக்கோ அல்லது வாட்ஸ்அப்புக்கோ நீங்கள் ஃபோன் பண்ணுங்கள் தொடர்ந்து உங்களுக்காக ஜபிப்போம் விசேஷமாய் மன அழுத்தத்தில் இருக்கிறவர்கள் நீங்கள் தற்கொலை செய்வதனால் நிச்சயமாக உங்களுக்கு முடிவு அல்ல அது நித்திய நரகத்தின் ஆரம்பம் தயவு செய்து அப்படி நினைக்காதீர்கள் கத்திற்கு நன்றி செலுத்துங்கள் இழந்தது எல்லாம் கத்தர் கொடுப்பார் ஆமேன் காட் பிளெஸ் யூ